Gracias, con el permiso de esta presidencia. Prácticamente ya un año y medio de las administraciones municipales y por supuesto el caso de Irapuato no es la excepción, donde su gobierno encabezado por el joven presidente municipal de Acción Nacional, Sixto Cetina, ha tenido una administración deficiente, poco responsable y poco sensible a las necesidades y prioridades de Irapuato, donde la planeación ha sido sustituida con ocurrencias y de ello dan cuenta una retaíla de decisiones poco afortunadas para los irapuatenses que quiero comentarles solo algunas. Por ejemplo, el alcalde llegó en octubre del 2012 argumentando que el pasado gobierno de un correligionario suyo le había dejado un boquete financiero, por lo cual le pedía un adelanto de participaciones al gobierno del Estado por 32 millones de pesos que no querían utilizar la línea de crédito que ya tenían autorizado porque eso generaría pagar onerosos intereses, lo cual ahorita ese argumento ya no es válido para ellos. A pesar de haber asegurado que no le dejaron finanzas sanas, inauguran una villa navideña de más de 2.5 millones de pesos, un gasto suntuoso y no prioritario. Posteriormente se envuelve en un escándalo de dimensiones nacionales al encargarse una fotografía de más de 350 mil pesos por el famoso retrasista David Ross, que lo obligó a pedir sí, disculpas, permite, diputado, pero no reintegró sí, el diputado dinero. diputado Alfonso Richico. Presidente, de la misma manera solicito una moción de orden. El tema que se está abordando es la solicitud de, de deuda. Estoy argumentando mi voto en contra de, sí, sí, sí. de la solicitud de deuda. Uh, Tiene el uso de la palabra nomás enfocándose de igual manera que, que su ante. Hubo una segunda edición de la novedosa Villa Navideña que no estuvo lista, por cierto, con una asignación también millonaria, que por cierto, en un periódico de circulación nacional, el uno más uno, acusan al presidente municipal de no haber liquidado el adeudo y hacerlo directamente, no hacerlo directamente al proveedor de la villa, sino a un intermediario, un amigo de él. Otro ejemplo que les puedo dar, que las acciones contempladas al inicio de la administración en materia de obra pública consideran dos grandes programas. El primero, cero baches. Ese fue su gran programa de obra pública, cuando su, cuyo compromiso de campaña era dejar a la ciudad sin un solo bache. Programa que ha sido todo un fracaso debido a la falta de planeación y presupuestación. Y otro programa también importante es la construcción del Teatro de la Ciudad, que para efectos prácticos solamente es la remodelación del Auditorio Municipal, cuyo proyecto costó dos millones de pesos, cuando ya se tenía un proyecto autorizado que costó la misma cantidad. La insensibilidad es una de sus características. El año pasado, en temporada de lluvia, se inundaron y afectaron cientos de familias debido a la falta de previsión e infraestructura adecuada. Frente a ello, la primera respuesta de los funcionarios es que no podían ayudarle a las familias porque eran fraccionamientos irregulares, que para qué compraban así. Después lo compusieron y la Secretaría de Ayuntamiento, obligada a acudir a las zonas y a sumergirse en el agua sucia en la que estaban los colonos para la entrega de colchones y su respectiva fotografía, por supuesto. Todo esto ante la ausencia del alcalde, ya que según otras periodísticas se encontraba vacacionando en el mar, en el mar Báltico. Él lo negó, por supuesto, que andaba en México. Todos los funcionarios andan en México, ¿verdad? Bueno, nunca llegó. Posteriormente... Nos presentó a los diputados por Irapuato una serie de proyectos de infraestructura hidráulica que para prevenir inundaciones el siguiente año y para que no anduviéramos solo criticando en, ara, en, en, en clara alusión a su servidora. Pero ¿saben qué pasó? Que esos proyectos no los presentaron en tiempo y forma. Esto por el dicho de la titular de la Comisión Estatal del Agua. Eso no es muy responsable que digamos, ¿verdad? ¿Qué decir de la política deportiva? abandonadas los espacios deportivos por una medida meramente populista de no cobrar las entradas, se han convertido en espacios deteriorados y desmantelados por robos y asaltos a los asistentes de la práctica del deporte. Justo ahora acaban de, de donar el Parque Ecológico de Irapuato. Se lo acaban de donar sí, al gobierno del Estado. Permite, diputada? ¿Por qué sí, no diputado pueden hacerse Oscar cargo Arroyo. de él? Presidente, para una segunda moción de orden la diputada, 
está por completo eh, desvirtuando, perdón, desviándose del tema para el cual subió. Diputada, con todo y respeto. Lleva ya varios minutos eh, en con este Con todo respeto, la, la exhortamos si se puede enfocar y concretar a su negativa del dictamen que se discute en este momento. Señor presidente, sí, estos son sí, argumentos. Diputado Adrián Camacho. Estos son para argumentos. A ver si la diputada me permite una pregunta. Diputada, ¿le permite Adelante. una pregunta al diputado? Señor, Adelante, eh, diputado. diputada, en el uso de la voz, eh, usted que es de Irapuato. ¿Tuviera alguna información extraordinaria que nos pudiera compartir, además de lo técnico que hemos tenido en una ficha, en donde pueda darnos mejores elementos para la toma de alguna decisión? Con todo gusto, diputados. Si estos elementos para todos ustedes no son suficientes y no son argumentos para votar en contra de más deuda para Irapuato, les voy a dar también argumentos técnicos. En términos reales, Irapuato tiene un presupuesto de más de mil millones de pesos. Del análisis de la unidad de estudios de las finanzas se desprende que Irapuato tiene una obesa burocracia que ha estado aumentando por, en el concepto de servicios personales, ya que destina más de 423 mil millones de pesos a estos rubros, lo que contrasta con lo que destina a infraestructura, solo 104 millones de pesos. También del estudio de las finanzas públicas se desprende que no hay una política de control del gasto público, ya que en el 2012 se destinó aproximadamente 365 millones de pesos para servicios personales. Con el actual gobierno de Sixto Cetina aumentó a 390 millones de pesos solamente en este rubro en, 2000, en 2013. Para el 2014 aumentó todavía más a 423 millones de pesos, 33 millones de pesos más más del 2014 al 2013. En términos reales, la tasa de crecimiento promedio ponderada en servicios personales es del 6.4%. Esto nos habla de un manejo imprudente de las finanzas públicas, que no se ha trabajado bajo los principios de austeridad y racionalidad en el gasto público. Tan solo en el 2013 se efectuaron ocho modificaciones presupuestarias, mejor dicho nueve, ya que fue el colmo que en enero del 2014 realizaron una modificación presupuestaria, pero para el presupuesto del 2013, por 250 millones de pesos, lo que pasa que se los gastaron sin estar presupuestados en el 2013, en el 2013 y en el 2014 quisieron recomponerlo. Esto nos, esto nos habla que, que, esta, que no es una administración ordenada, que no ha trabajado bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para optimizar la aplicación de los recursos públicos, sobre todo en gasto corriente. Del estudio de la unidad de las finanzas también nos indica que si se continúa con este comportamiento de gasto corriente, en los próximos ejercicios de las siguientes administraciones se van a ver presionados en el pago de la deuda en caso de ser aprobada. El comportamiento del resultado del ejercicio se ve estresado, particularmente en los años inmediatos subsiguientes. Ello comprometerá a las siguientes administraciones a tomar decisiones crediticias. Lo que significa que se estará presionando a las siguientes administraciones por haber hecho un gasto irresponsable de una deuda que no mereció y que sin embargo no les interesa porque ya no van a estar. En cambio, si el solicitante de más deuda para Irapuato no hubiera aumentado su gasto burocrático, tendría un ahorro aproximado de 90 millones de pesos. Esto sin pedirle un esfuerzo adicional de austeridad, que también, hubiera, que también estaba obligado. Y tomando en cuenta que los municipios reciben aproximadamente el 7% más de participaciones cada año, Irapuato le tocarían aproximadamente 77 millones de pesos anuales, lo que significa... 321 millones de pesos en los tres años. Es decir, no hubiera habido necesidad de más deuda para Irapuato. Pero ante tal manejo de las finanzas municipales, la falta de planeación, programación y optimización de los recursos públicos, lo más fácil para un gobierno es pedir prestado y hacer calles. No decimos que esté mal hacer calles, al contrario, por supuesto que mejora la calidad de vida de las personas, solamente que esto no estuvo contemplado al inicio de la administración. Pareciera que como ya se les fue el tiempo y no han hecho nada, lo más fácil es hacer calles. Y sin mencionar que estas calles van a ser inauguradas en pleno periodo electoral. 
Irapuato necesita dinero, por supuesto que necesita dinero. Es más, necesita más de 200 millones de pesos. Pero los pudo haber obtenido siendo prudentes en el manejo de los recursos públicos. La austeridad demanda que el gobierno gaste menos y gaste diferente. Pareciera que quieren premiar la irresponsabilidad. ¿Por qué más deuda para Irapuato? Le pregunté al alcalde, ya que en el 2012 él anunció un presupuesto histórico de más de 1.200 millones de pesos adicionales, un presupuesto histórico para Irapuato, así lo manifestó. ¿En qué lo aplicaron? Le cuestioné, no supo decirme, me dijo que me iba a mandar la información, la información nunca llegó. Después el diputado Villarreal en, la, en su gestión de más de 1.200 millones de pesos para pavimentación de calles para Guanajuato, le tocó a Irapuato de ese dinero 216 millones de pesos, precisamente para calles. Le, le cuestioné dónde se aplicaron, tampoco me supieron contestar. Me dijeron que me iban a enviar la información, información que nunca llegó. Para concluir, para concluir quisiera decirles que en el Senado hay una iniciativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de reforma constitucional para controlar la deuda de los estados y de los municipios, esto ante el preocupante aumento del 159% de la deuda de los estados y de los municipios en los últimos seis años. Los senadores del PAN argumentan, México y sus habitantes se encuentran amenazados por el imprudente e irresponsable manejo de las finanzas públicas a nivel local. Este crecimiento acelerado de la deuda subnacional en las entidades y municipios representa un grave riesgo para la, para la estabilidad económica del país, por lo que resulta necesario establecer reglas claras para el manejo de ese pasivo, y continúan los, los senadores del PAN. Los años de mayor endeudamiento se han presentado cuando los gobiernos locales en turno tienen mayoría en sus congresos, y justo en años previos a las elecciones locales. Qué casualidad, ¿verdad? Lo cual ha propiciado que el crecimiento de los pasivos sea legal, sí, pero no es legítimo. Incluso proponen que las solicitudes de deudas sean aprobadas por las dos terceras partes de los congresos locales. Esto es para su reflexión. Y como sé que todos estos argumentos no los van a tomar en cuenta porque anunciaron que iban a aprobar la deuda justo antes de que la presentaran al pleno de este congreso, yo solamente les pediría que le exijan a su alcalde transparencia en la asignación de la obra pública, dando preferencia a los constructores irapuatenses donde se contrate a quien preste las mejores ofertas financieras, técnicas y económicas con la participación del Observatorio Ciudadano. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.